Atento, viene. Tiene una personalidad sí. rara. Sí. Da seguimiento, la mitad, no cultiva la mitad. Estamos al aire ya. Ay, estamos en el aire, <risa> mi gente de Alta Gracia, gran poder de Dios. Ya. Y aquí está el dueño de los martes. Así es. Eh, estamos aquí con varios temas que yo creo que son importantes. Hay un anuncio, incluso, que yo creo que necesita ser analizado incluso por los centros de investigación, que es la reducción de la jornada laboral, laboral a cuatro días. Que eh, hay que decir lo siguiente, es un proyecto y es una intención desde hace tiempo de la Organización Internacional del Trabajo, de una reducción de la jornada laboral y prácticamente eh, los proyectos pilotos han comenzado por países desarrollados. Francia tiene una experiencia interesantísima que hay que analizarla, que redujo su eh, jornada laboral a 35, creo que 35 horas semanales. Y en vez de 40, en vez de 40 muchos, por ejemplo, digo, como, como máxima. Y en el caso de otros países, por ejemplo, tienen 37, Estados Unidos tiene 40, Japón también está en esa tesitura. Y en América Latina, México, Colombia, Ecuador, Venezuela. Y eh, se han hecho proyectos piloto porque hay posiciones a favor y hay posiciones en contra. Los resultados hasta ahora, básicamente, en países desarrollados, con mercado de trabajo totalmente distinto, con incluso eh, una menor cantidad de eh, sectores informales, porque eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, todo parece indicar que la productividad ha mejorado, la calidad incluso del trabajo ha mejorado, pero también hay que tomar en consideración que esta reducción de la jornada laboral en algunos casos ha venido acompañado con menor, con un mayor tiempo de trabajo parcial. Y además... Se buscan otro trabajo. Exactamente. Y además con una reducción en algunos casos del ingreso promedio. Hay, en hay, eso hay, hay que tener hay, cuidado. ¿eh? De esto hay dos cosas importantes, doña Siriaco. Una de esas era uno de los planteamientos del marxismo. Sí. Carlos sí. Mar lo planteó en el capital. Claro. La, decía, la, la productividad va a seguir aumentando, aumentando, uh -huh. y la riqueza también. Pero qué Entonces Inés? eso debería implicar claro. la mayoría de la condición claro. de vida de la gente. Uh -huh. y claro. Bueno, pero, pero, el pero, tema pero, real pero, es... pero qué bueno que tú has dicho, porque no es un tema nuevo. <risa> no, 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 no. Es no, un no, tema sí. que se aceleró con la pandemia. Claro. Y que la pandemia incluso trajo no, un y elemento que se, nuevo. Se, se retrasó en comparación claro, con el pensamiento claro, marxista claro. y lo que ha ocurrido. Y en la Keynes, vida. incluso no, Marx y después Keynes habló sí. de, de que incluso Keynes predijo que la jornada laboral se iba a componer básicamente con tres días de trabajo laboral. Amén. Sí. Bueno, pero eso, eso, pero, eso es. Porque la productividad incluso. Sí, es, eh, es si sí, los resultados de esa productividad fueran repartido de una manera diferente. Eso es el, ese es el dato. Hoy en día, porque mientras las empresas, el que más grandes son... No, mejoran su productividad, pero... Pero más siguen acumulando, claro. acumulando, acumulando. Déjame decirte que la productividad laboral en la República Dominicana, promedio, uh -huh. calculada a partir de las encuestas incluso que presenta el Banco Central, ronda entre un 5.25. Pero esa productividad laboral no se traduce en mayores incrementos de salario. Exacto. Porque los incrementos de salario en la República Dominicana uh -huh. se hacen sobre la base de la inflación acumulada. Uh -huh. no, y se no, queda no, el no, tema la de la productividad. Entonces, ah, uno sí. se pregunta si la economía dominicana ha crecido mucho, como ha crecido. ¿Por qué? Eh, entonces, ¿quién se ha beneficiado de ese crecimiento? Sí. Evidentemente que un sector. Y sí. otro sector no ha sido ese gran beneficiario. Entonces, todo eso Está. hay que ponerlo en una legislación porque esto es una prueba piloto, pero eso no está en, la, en, la, en, en, en el, el código de trabajo. Ah, claro. y, Entonces, y hay hay, hay no un tema se también se vinculado a, a, al trabajo y es la escasez o la reducción de la oferta eh, de, de, de trabajo sí, claro, que claro. está pasando el mundo. Hay países que ya tienen déficit significativo sí, sí. En para, áreas. para mantener el desarrollo económico en determinadas áreas. El caso de Europa, el caso del propio Estados claro, Unidos, aunque, claro. aunque hay una política rabiosa anti-inmigrantes, sí, sí, sí. se mueren los claro, inmigrantes. Claro, claro, claro. Y Canadá, que entendió sí. el tema, claro. ha comenzado a importar mano de claro, obra claro, de claro. manera regular. Claro, claro. De manera regular y es un buen ejemplo, tal vez, Pero para mira, el mundo. 
El, el tema es tan complejo por lo siguiente. Por ejemplo, en nuestras universidades, y, y uh -huh. se está fomentando a nivel del mundo, eh, el impulsar la famosa carrera STEM, es decir, ciencia, tecnología, uh -huh, uh -huh. Eh, ingeniería, matemática. Pero con la irrupción muy fuerte de la inteligencia artificial, muchas de esas carreras pueden ser incluso hasta ya obsoletas. Obsoleta. Por ejemplo, un buen matemático que tenga o le presente a los chicos una fórmula muy difícil, agarra la, un chat GPT, mete eso y te resuelve todo eso. Incluso hasta los mismos informáticos que antes se rompían la cabeza para hacer un código, ahora mismo tú entras a la inteligencia artificial, a un chat, y te hace el código, y te, programa, código, claro. y te programa el código. Sí. Entonces, fíjate lo difícil que se ha tornado el mundo. todo el tema del trabajo en el mundo. Claro, eso venía, eso se veía, se veía venir, el tema de, de, de la presión de la jornada de trabajo, porque incluso todo el tema del covid con la incorporación del teletrabajo, ha impulsado aún más todo eso. Todo Mira, esto, pero hay, hay otro elemento, claro. eh, eh, Antonio Siriaco, especial desarrollo de la tecnología. Claro. Y usted está hablando de eso. Claro. Llegando hasta la inteligencia artificial. Pese a todo eso, todavía es necesario el trabajo manual. Claro. Sí. En muchas hay, áreas. Hay, hay, claro. Y ese es el trabajo que poca gente quiere hacer. Claro. claro. En el mundo. Hay que... Eh, eh, y entonces, pasan aquí, entonces pasan en Europa, al final, pasan... eso es lo que te está diciendo, que lo que viene uh -huh. es una especie de precarización del trabajo. Porque, ¿cuáles son las ocupaciones que muchas veces que, que tú has dicho? Son ocupaciones manuales, uh -huh. en muchos casos, que uh -huh. ya la persona con un alto nivel de conocimiento no lo puede hacer, ni lo va a hacer. Claro. Entonces, ahí se genera toda una especie de transformación realmente en el mercado de trabajo. Mira... Quizás aquellas, aquellas empresas, porque los estudios, por ejemplo, con respecto a la reducción del trabajo, de, de la jornada de trabajo, y las empresas pilotos que han entrado en la mayoría de los países, son empresas muchas de servicios y básicamente de servicios de comunicación. Que ahí incluso a, a, es, más fla, es más factible tú eh, descomponer toda la jornada de trabajo, decir, bueno, de lunes a jueves, y eh, poner horarios rotativos, pero incluso poner un componente de ese grupo en teletrabajo. Pero en economías donde, bueno, la República Dominicana y países latinoamericanos, hay un componente grande de pequeñas y medianas empresas, que son mipymes, que, que, que conforman el 95% del tejido empresarial en la República Dominicana. Todo eso hay que, hay que analizarlo, porque eso sí puede traer consecuencias incluso mucho más uh -huh. que los beneficios que tú puedes eh, esperar. Evidentemente que una persona que se goce de una reducción de la jornada de trabajo va a tener una mayor conciliación entre el trabajo y, y uh -huh. la familia, uh -huh. eso mejora su calidad de vida, eso le dedica más tiempo a los hijos, eh, incluso las mismas... Pero en la mujeres, práctica lo, lo que está ocurriendo es que la jornada se, se, se extiende, porque una cosa es la jornada formal en un empleo y otra, la jornada y otra cosa es lo que tú haces después. Sí. No es ocio lo claro, que la gente hace, claro, no es divertirse, claro, no es cultura, claro, es, es trabajar. Es volver a trabajar. Claro, como claro. No, y el pluriempleo, gente. Por y el pluriempleo, es todo eso, por eso decía que los mercados de trabajo donde mm. hay mucha informalidad, eso también puede exacerbar el número de claro. informales. Porque al final, si esto no trae apareado, un mejor salario. Un aumento de los ingresos. De los salario. ingresos. Entonces va a pasar lo que tú dices, lo que tú dices, Millicent. Y no es, es que va a pasar, es que está pasando. Que está pasando, que la gente dice, bueno, me acojo a esa jornada de reducción. Y aprovecho y busco otro trabajo. Y aprovecho y busco otro trabajo, o lo hago en mi casa. Mm. Pero no es verdad que eso se traduce en mayor nivel de ocio. Claro, que es lo que claro, se trata. Que es lo que se que, entonces, si entonces, eso es un, Y eso, eso está completo. pasando aquí. Pasa en Estados Unidos. Y pasa, en Europa. Y, pasa en Europa. y en Europa, como tú has dicho, quien propone, por ejemplo en España, quien propone la jornada, la reducción de la jornada de trabajo, precisamente es un grupo de izquierda. Sumar, uh -huh. que conjuntamente con el PSOE, pero sumar. Es una sumar, coalición. Grupo? Es una coalición. De grupo de izquierda. Siriaco, hey, no quiso entrarle a la declaración del sí, presidente. No, no, eh, eh, económico. Queda poco tiempo, no, yo creo que, sí. no, no, ese era otro tema. Yo creo que muchas de las, de las informaciones que dio el presidente ya son informaciones que se han manejado. Por sí, ejemplo, sí. 
que el mismo Banco Central ha presentado, que somos la séptima economía de América sí, Latina. Eso ya se sabe. Ellos, eso ya se sabe. Sí, eso. Ahora hay un tema que hay que ver, que yo creo que está incompleto, y lo hemos dicho aquí, el tema del empleo. Hasta ahora se están manejando datos, de no del último trimestre, sino del trimestre de creo que eh, hasta septiembre, queda octubre y diciembre, para ver el comportamiento del mercado de trabajo. Yo creo que cuando la economía de, se desacelera, también el, el empleo se, tiene, se desacelera, obviamente se tiene que desacelerar. No se ha reflejado todavía en la información porque no hay di, información disponible, pero yo creo, incluso el presidente dio una tasa de desempleo que cuando tú la comparas con precisamente el año pasado es mucho mayor y es lógico y va de acorde con una desaceleración de la economía que estuvo presente en el año 2023. Vamos a profundizar en ese tema en la próxima entrega. Claro. Porque hoy se nos acabó el tiempo. No, y, que, y que había muchos temas había mucho tema, importantes. Tema. Y, y qué bien que voláramos el tema, claro, el claro. tema de, laboral. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Aquí estaremos, Milichin sí. y yo, mañana, compartiendo con ustedes los temas de interés eh, nacional. Así que hasta entonces.